Well, uh, thank you, and thank you, Daniel, for translating all day. Not all day. Yeah, but basically all <laughs> day. Morning so. and the evening. <laughs> I'm too A lazy. Lot. Uh, thank Hi. you, thank you, Jeannie, for sharing your testimony. I know Marcus thanked you as well. Uh, I hope. Thank you, thank you, Jeannie, for that testimony. I hope that by now you've you've heard many different testimonies. A vím, že jste do posu slyšeli mnoho různých uh, svědectví. You can see that people have come to Christ from all kinds of different backgrounds. A viděli jste, že lidé přišli ke Kristu skutečně z mnoha různých uh, životních situací. Yesterday we heard Emmett who had loving parents that helped him to to see his need for Christ and see the glories of and the beauty of Christ. Včera jste slyšeli svědectví od Emeta, který vyrůstal v milující křesťanské rodině, kteří mu ukazovali jeho nezbytnost víry v Pána Ježíše Krista. Uh, this morning you heard a woman who grew up in a very abusive home and how God redeemed her and, and gave her joy and life. Dnes večer jste slyšeli svědectví ženy, která naopak vyrůstala ve velmi tvrdých až týr, trýznivých podmínkách a jak Bůh ji vysvoboděl, dali i sílu odpustit. And you've heard Americans and Czechs. Slyšeli jste Američany, slyšeli jste Čechy nebo Čecha jednoho? I think this is one of the most beautiful things about the gospel. A to je, myslím, jedna, nej, jedna z nejkrásnějších věcí na Evangeliu. We have a phrase that says that the ground is level at the feet of the cross. A máme takovou frázi, která říká, že ta zem před křížem je rovná. Jeannie said in her testimony that both her and her father were, were rebels against God and needed his grace. A Jeannie to řekla ve svém svědectví, že stejně ona, jako její otec, byli zbouřenci proti Bohu a potřebují tu stejnou milost. This might have been very shocking to you. Což může být pro někoho z vás šokující. And it should be, but we are all rebels against God. A mělo by, mělo by to být šokující zásadě, protože my všichni jsme zbouřenci proti Bohu. And I think that's been very clear throughout this week. A myslím, že napříč tímto týdnem to je naprosto zřejmé. So there is one person who is very different. Ale je jedna osoba, která je úplně jiná. And we haven't talked about him nearly as much as we would love to talk about him. A nemluvili jsme o něm ani tak málo, nebo tak jak bychom si přáli o něm mluvit. You know who this is. It's a vy, Jesus. A vy víte, že je jde o Ježíše. Is Jesus a rebel? Je Ježíš rebel? If Jesus is a rebel, what does he rebel against? A pokud je rebelem, tak proti čemu se bouřil? The last thing that I want to do is make Jesus look to you like the ultimate rebel because to, he's not. To poslední, co bych chtěl, abych vám Ježíše představil jakožto rebela v zbouřence, uh, protože tím není. How could Jesus be the ultimate rebel when he is in authority over all things? Už minimál, jak, jak Ježíš může být tím největším rebelem, když sám je současně tou nejvyšší autoritou nad vším. He is the King of Kings and Lord of Lords, so there is no authority over him. On je králem králů, pánem všech pánů a nad ním není žádná autorita. He is like a potter and everything else is his clay that he can do whatever he wants with. On je jako hrnčíř a vše kolem něj je Hlína, ze které může stvořit cokoliv si přeje. So in a sense it is impossible for the one who has authority over all things to be a rebel. A v tom smyslu je je vlastně nemožné, aby ten, který má autoritu na úpl, nad úplně vším, současně byl rebelem. But one of the beautiful qualities about Jesus is his meekness. Ale jedna z jeho úžasných vlastností je jeho mírnost. Mm. In English, meekness is a very uncommon word because it is a very uncommon quality. V angličtině to slovo mírnost je velmi ne, není obvyklým slovem, protože to také není obvyklá vlastnost. But meekness is power under control. Ale mírnost vlastně znamená moc pod kontrolou. 
When Jesus came to earth, he did not flex his power and authority. Když Ježíš přišel na zem, tak uh, nevyužíval nebo řekněme ne, nezobrazoval jeho moc a jeho autoritu. Rather, being in very nature God, he set aside his divine privileges. Ale ačkoli ve své podstatě je Bohem, tak ty všechna privilegia dal stranu. And he even submitted himself to the human authorities that he put in authority. A co víc, on dokonce sám sebe podřídil pod autority, které ustanovil, které tehdy žili, byli. Why would Jesus do this? Proč, proč by tohle Ježíš dělal? Why do you think? Proč myslíte? Because Jesus had a mission. Protože on byl na misi, měl cíl. He had a glorious cause. Měl úžasný uh, cíl, důvod. But while Jesus submitted himself to human authorities, he did not rebel. A když se Ježíš podřídil těm lidským autoritám, tak nebyl v pravém slova smyslu vzbouřencem. Not against the authorities, but he did rebel against the status quo. Ale to, proti čemu se bouřil, byl ten status quo té tehdejší doby. And he rebelled against Satan. A samozřejmě bouřil se proti Satanu. So first we will see how he rebelled against this world and its status quo and then we will see how he rebelled against Satan. A tak my se podíváme nejprve, jak se bouřil proti tom, těm, řekněme, tehdejším pořádkům a jak, na, za druhé, jak se bouřil proti satanu. So during Jesus' life, he spent the last three years of his life in, in full-time ministry. Ježíš poslední tři roky svého života strávil v službě naplno, plné službě. And during that time we see many examples of how he rebelled against the status quo. A skrze ty tři roky vidíme mnoho příkladů, jak se bouřil proti těm zaběhnutým pořádkům tehdy. Story after story makes it very clear that Jesus did not value what the world values. Příběh za příběhem vidíme, že Ježíš si necenil ty stejné vlastnosti, které si svět cení. Because his values were perfectly aligned with his father. Protože jeho hodnoty jsou perfektně ve shodě s hodnotami Boha Otce. So we will look at one example from his ministry. A můžeme se podívat na jeden příklad z jeho služby. We'll look at the, his ministry to a tax collector named Levi. Můžeme se podívat na jeho službu jednomu výběrčímu daní jménem Lévy. So nobody enjoys paying taxes, right? Ne, nikdo si úplně, uh, řekněme, neužívá placení daní. From the laughter I can tell that's the same in Czech Republic. A myslím, že to je stejné i zde v České republice. But tax collectors in ancient Israel were hated for more re- reasons than just because they didn't like paying taxes. Ale ti výběrčí daní tehdy v Té, uh, i v tom Izraeli tehdejším, tak byli nenáviděni pro víc důvodů, než jenom proto, že lidé neradi platí daně. The Jews were under occupation from Rome. Židé tehdy byli pod okupací, okupační vládou Říma. And the tax collectors were collaborators with Rome. A ti výběrčí daní byli v podstatě kolaboranty s tou vládou. They betrayed their Jewish brethren by taking the, their money and giving it to Rome. Oni zradili ty své židovské bratry tím, že brali od nich peníze a dávali je té římské vládě. But not only that, tax collectors also took an extra personal fee for themselves from what they collected. Ale nejen to, oni současně brali navíc z toho, co vybrali, navíc od těch lidí a to si nechali. So they enriched themselves through the oppression of their brethren. A tak oni vlastně sami sebe velmi obohatili na úkor těch svých bratří. So as Jesus was ministering in a place called Galilee, he noticed a tax collector named Levi. A když Ježíš sloužil v oblasti Galileje, tak si všiml jednoho výběrčího daní jménem Lévy. Levi was sitting in his booth in the middle of extorting his Jewish brethren. 
A ten Levy seděl v té své budce, kde vybíral ty daně. So it's not strange to notice a tax collector. Tak to nebylo tehdy jako divné nebo zvláštní potkat či vidět výběrčího daní. But Jesus noticed Levi with different eyes. Ale on Ježíš se na něj díval jinými, jiným zrakem. Jesus saw Levi with eyes of compassion. On Ježíš viděl Levyho uh, zrakem, řekněme, uh, mírným, uh, slitovným, slitování. He saw him as a hopeless lost rebel. Viděl jej jako beznadějného, ztraceného zbouřence. And he called Levi to follow him. A pozval jej a vyzval jej, aby jej následoval. And in a beautiful moment Levi left his booth, he left everything behind and followed Jesus. A v tom krásném momentě ten uh, Levi opouští tu, tu budku, to místo, opouští všechno, co má a následuje Ježíše. That night there was a big reception and guess who was there? Té noci on uspořádal obrovskou párty a hádejte, kdo na ní byl. Not just Levi and Jesus and Jesus' disciples. Nejenom Levi a Ježíš a jeho učedníci. But Levi's friends, many tax collectors and sinners. Ale i ty Levyho přátelé, mnoho jiných výběrčích daní a hříšníků. How do you think the Jews responded when they saw Jesus hanging out with these tax collectors and sinners? Jak asi myslíte, že ti ostatní židé reagovali, když viděli Ježíše, jak se baví, jak doslova oslavuje s těmito lidmi? They grumbled at Jesus. Velmi si na něj stěžovali. And they said in Luke 5:30, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" A v Bibli máme zapsáno jejich otázku, kdy oni se ho ptali, uh, Lukáš 5.30, jak to, že jíš s těmi uh, výběrčími daní a s těmi hříšníky. See, unlike the other religious leaders, Jesus did not compete for prominence. Na rozdíl od těch ostatních náboženských vedoucích té doby a vlastně vždycky, tak Ježíš netoužil po uznání ze strany vládců nebo ze strany lidí. So he didn't avoid anyone who would taint his image. On se nebránil čemukoliv, co třeba mohlo pošpinit jeho obraz. Actually in this instance Jesus did exactly what would destroy his popularity. Protože Dokonce v tomhle momentě on učinil to, co z celá jeho popularitu poškodilo. He spent time with tax collectors and sinners. On trávil čas s výběrčími daní a dalšími hříšníky. Why? Proč? That is the question that they asked him. To je přesně ta otázka, kterou se ho ti židé ptali. Why did he do this? Proč to udělal? Was Jesus just rebelling for the sake of rebellion? Bouřil se snad Ježíš jenom proto, aby byl zbouřencem? Was he protesting? Nebo něčím protestoval proti něčemu? Was Jesus compromising? Nebo prostě dělal nějaké kompromisy? Or was he approving of the works of these tax collectors and sinners? A nebo snad vlastně tím stvrzoval, potvrzoval tu práci těch výběrčích daní? Listen to how Jesus answers. Poslechněte si, jak Ježíš reagoval. He says, it is not those who are well who need a physician, but those who are sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Ta Ježíšová odpověď, máme ji zde, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Mm. Nepřišel jsem provolat spravedlivé, ale hříšníky. He is not saying that the religious leaders are okay. On neříká, že ti náboženští vedoucí jsou v pořádku. He is not saying that the sinners need Jesus, but the religious leaders do not. On neříká, že ti hříšníci potřebují jeho jako spasitele, a ti vedoucí náboženští ne. Jesus is saying that he spends time with sinners because they need a savior. On říká, že tráví čas s nimi, protože oni potřebují spasitele. A doctor does not see the sick so that he can become sick, but so that they can become healthy. Doktor nevyhledává nemocného, aby zůstal nemocným, ale vyhledává jej, aby ho uzdravil, aby se stal zdravým. 
And Jesus is the great physician. A Ježíš je ten největší lékař. He gave he came to give a life-giving remedy that is eternal. On přišel, aby dal to největší, řekněme, výkupné, výkupné, které je nebo lék, řekněme, lék, který je věčný. What does it mean that we are sick? Co to, co to znamená, že jsme nemocní? In Jeremiah 17:9 God says, "The heart is deceitful above all else and desperately sick. Who can know it?" V Jeremiáši 17. kapitole tak čteme, že srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? The sickness is of the heart. Že ta, ta nemoc je vlastně nemocí srdce. And you know this is not the organ that pumps blood. A rozhodně nemluvíme teď o tom orgánu, který pumpuje tělem krev. And he's not just talking about our emotions. A ani nehovoří o našich emocích. The heart that is sick is our inner self. It is the very core and center of man. To o čem Ježíš, to, o čem uh, ten text tedy hovoří, je to samotné nitro každého člověka. The way the Bible talks about our heart is that it is the the mission control center of man. To jak Bible používá to slovo srdce, tak ho používá ve smyslu takového řídícího centra celé lidské bytosti. Jesus has claimed that he did not come to call the righteous but sinners to repentance means that he came to change us completely from the inside out. A to, že jak Ježíš tam říkal, že přišel zachránit hříšníky a ne spravedlivé, tak vlastně tím říká, že přišel, aby změnil lidské životy zevnitř kompletně ven. He did not come just to tell us how to live better lives. On nepřišel jenom, aby nám řekl, jak žít lepší životy. Ne. He didn't say, go to church and then you will be better. On neříká, běžte do církve, choďte do církve a budete lepšími. He did not say, just be a good person and everything will be fine. On neříká, tak buďte lepšími člověky, lidmi tedy a, a všechno bude v pořádku. Ne, to neříká. Or just make sure your good deeds outweigh your bad deeds. A ani to, aby jsme vážili, jestli naše dobré skutky převáží ty špatné. Vůbec ne. That would be like using a band-aid to heal cancer. To by bylo asi jako kdybyste použili uh, lepící pásku nebo nějakou samolepku na uh, rakovinu. What good would that do? K čemu to asi bude? We, we need a deeply invasive surgery. To, co potřebujeme, je chirurgie, která jde do hloubky. We need a new heart. Potřebujeme nové srdce. And because of his great love and mercy, Jesus offers this surgery freely. A díky jeho velké lásce a milosti, on tento chirurgický zákrok nabízí zcela zdarma. Which is why there is nothing more dangerous than rebelling against our loving God. Proto není nic nebezpečnějšího než spoura proti našemu milujícímu Bohu. Despite our consistent sin, God is patient. Navzdory našemu vytrvalému pokračujícímu hříchu, Bůh je stále trpělivý. But he is also just and he must judge. Ale je také spravedlivý a musí soudit. Uh, you remember, if you were here last night, you remember how Emmett shared how no matter how desperate we are to change ourselves, we cannot. A jestli jste tady byli včera večer, pamatujete si, jak Emmett mluvil o tom, jaké obrovské úsilí vynaložil k tomu, aby se zlepšil, ale bylo to k ničemu. But there is hope and it is found in one place, in Jesus, the great physician. Ale je naděje, ale je jedno jediné místě a to je v Ježíši, tom velkém, dokonalém lékaři. He longs to give life to everybody in this room. A on touží dát život, nový život každému v této místnosti. He gives it freely. A dává tak zcela zdarma. And without the life that only Christ gives, we are all dead in our sin. A bez toho života, který dává jen Ježíš, tak jsme mrtvolami v našich hříších. But James 4:6 says, God is opposed to the proud but gives grace to the humble. Jakub 6:4 říká, že Bůh vzdoruje pišným, ale dává milost pokorným. Mírný. 
Can you see what Jesus' mission was when he was on earth doing ministry? Tak chápete, co byla ta Ježíšova mise, ten cíl jeho cesty, když byl v té své službě? Why did Jesus take those three years before the cross? Proč sloužil ty tři roky předtím, než byl ukřižován? Jesus did amazing things during those three years. On učinil úžasné věci během těch tří let. He healed all kinds of diseases. Uzdravil mnoho různých nemocí. He miraculously fed thousands of people. Zázračně nakrmil tisíce lidí. And he calmed the storm with a word. A jediným slovem utišil bouři. At one point the people wanted to come and make him king by force. Je v jeden moment lidé chtěli jej silou ustanovit jako krále. But Jesus had a different cause. Ale Ježíš měl jiný plán. He came to find and save the lost. On přišel, aby zachránil a spasil ztracené. He came to heal the sick, not the healthy. On přišel, aby zachránil ty, kteří byli nemocní, a ne ti, kteří si mysleli, že jsou zdraví. He came to deliver sinners. Přišel, aby vysvobodil hříšníky. Friends, do not make the same mistake as those religious leaders. Přátelé, nedělejte tu stejnou chybu jako ti tehdejší náboženští vedoucí. They thought that they did not need the life that God gives. Oni si mysleli, že nepotřebují ten život, který Bůh dává. Do not shake your fist at Christ as he reaches out to you. Netřeste svou pěstí proti Bohu, když se k vám vztahuje. Don't say I'm not sick, I'm not lost, I am not a sinner, I don't need you. Neříkejte, já nejsem nemocný, já jsem zdravý, já nepotřebuji tebe, já nejsem hříšník, nepotřebuji tě, Bože. Jesus gave salvation to Jeannie, as we heard tonight, and Emmett, and myself. Uh, we've, we've heard from Pavel and Landon and Whitney, Mike, many in this room. A my jsme slyšeli během tohoto týdne svědectví od mnoha lidí. Whitney dnes, a Emeta, Landna a Pavla a dalších a dalších. A jim Bůh dal spásu, stejně jako mě. Because Jesus loves those who are not lovely. Protože Ježíš miluje ty, kteří nejsou hodně lásky. How does Jesus give salvation to those like us? A jak Bůh dává, jak Ježíš dává tu spásu hříšníkům jako jsme my? Jesus is three years of intensive ministry to people like Levi were so important because they show Christ's heart for sinners. A Ježíš ty tři roky sloužil tvrdě v té své službě a prokazoval lásku lidem jako byl Lévy. But the question remains, how can a sinner become righteous? Ale ta otázka zůstávala, jak hříšník se může stát spravedlivý. How does Jesus take the unrighteous and make them righteous? Jak Ježíš může ty nespravedlivé vzít a učinit je spravedlivými? That is the ultimate reason Jesus came. A to je přesně ten vrcholný důvod, pro který Ježíš přišel. That is the point of the whole Bible. A to je vrchol celého písma, celé Bible. The Bible is not a book of rules. Bible není kniha pravidel, though it does disclose God's will for us. Ukazuje Boží vůli pro nás. It's not just a historical document, though it is completely true and reliable. Je to, není to primárně, nebo nesmíte takhle, je to historický dokument a ukazuje a je historicky relevantní. The point of the Bible is that God had a plan to save mankind. Ale především nám ukazuje, že Bůh od počátku měl plán k záchraně lidstva. And he accomplished it through the cross of Christ. A uskutečnil jej skrze Krista. Apart from Christ we are all dead in our sins. Bez Krista jsme mrtví v našich hříších. And that's exactly where Satan wants us. A to je přesně to, jak nás Satan chce mít. From his original temptation of Eve in the Garden of Eden, od jeho uh, dávného pokušení Adama a Evy v a zahradě Edenu, to the murder of Jesus, až k vraždě Ježíše, Satan's goals have always been that every person remain dead in sin, unreconciled to God. 
tak satanovým cílem vždycky bylo a je, aby lidé zůstali v tom stavu vzpoury neusmířeni s Bohem. But Satan had no chance. Ale nemá šanci. Because God's plans are not able to be thwarted. Protože boží plány nemůže nikdo změnit. And that's why Jesus came to save sinners by giving his own life for us. A tak právě přesně proto přichází Ježíš, aby dal svůj život za nás. And this is the message that every Christian in the world believes to be saved. A to je přesně ta zpráva, které každý křesťan na světě věří a je spasen. We know nothing but that Jesus Christ was crucified for us. My nevíme, my nevíme nic, ale víme, že Ježíš Kristus byl ukřižován za nás. Jesus gave his life in exchange for ours. On položil, on dal svůj život a vyměnil ho vlastně za náš život. We have all sinned against the holy God and the just penalty is death. Tak jak všichni jsme zřešili proti svatému Bohu a náleží nám ta spravedlivá reakce, ten spravedlivý trest. Mm-hmm. This is not just annihilation. It is not just ceasing to exist. Tak ten trest není nějaké zničení, ztráta existence. But this is the eternal wrath of God. Ale je to věčný hněv Boží. But that is why Jesus died. A to je přesně proč Ježíš zemřel. Jesus went to the cross to die in our place. On šel na kříž, aby zemřel místo nás. He paid the wrath that we deserve. On zaplatil a on nesl ten hněv, který my jsme si zasloužili. His death was a sacrifice. Ta jeho smrt byla obětí. If you know anything about the Old Testament, sacrifices were a huge part of the Jewish religion. Pokud víte něco, byť málo o starém zákoně, tak víte, že ty zvířecí oběti byly obrovským, obrovskou součástí, významnou součástí toho židovského náboženství. Throughout the whole Bible, God had his people sacrifice animals to compensate for their sin. Jo, skrze starý zákon Bůh vedl svůj lid, aby uh, obětovali ty zvířata jako oběti za vinu. Until Christ. Ale až do Krista. Because the problem is, no matter how many thousands of animals were sacrificed, it would never be enough. Protože ten problém tkví v tom, že ať to jsou tisíce či deseti tisíce zvířat, nikdy to nebude dostatečné. The book of Hebrews says that those sacrifices serve two purposes. V listu židům nám uh, říká písmo, že ty oběti měly dva účely, dva důvody. Hebrews 10:3 says that one purpose was that so that year after year the, these sacrifices would remind the Jews of their sinfulness before God. Ta první důvod byl, že rok za rokem ty, ty oběti těch zvířat měly židům připomínat, jak hříšní jsou před Bohem. And Hebrews 9:22 says that these sacrifices were to demonstrate that without the shedding of blood there could be no forgiveness of sin. A za druhé, ty oběti jim měly ukazovat, že bez vylití krve není žádná oběť za vinu. When Jesus died on the cross, he did what no good works and what no priest and what no sacrificed rams could ever do. Když Ježíš zemřel na kříži, tak udělal to, co žádné dobré skutky, žádné oběti, nic uh, z toho, co bylo do té doby, nemohlo přinést tu stejnou oběť. Jesus fully satisfied the wrath of God. Ježíš zcela dokonale usmířil ten boží hněv. And that's why Jesus is the great physician. A to je přesně, proč Ježíš je tím dokonalým lékařem. That's why we can be forgiven and made right with God. To je přesně, jak my můžeme být uzdraveni, jak může náš vztah být před Bohem s Bohem napraven. That is the only way that anyone can be cleansed from all unrighteousness. A je to ten jeden jediný důvod, nebo jediný způsob, jak všechny naše nečistoty mohou být, všechny naše hříchy očištěny před Bohem. Because through Jesus' death on the cross, he completely cleanses and he utterly forgives 
and he completely heals. Protože skrze jeho oběť on dokonale čistí, dokonale léčí, dokonale uzdravuje. And that's what we all need. A to je co všichni potřebujeme. I know who I was. I was a rebel and I was selfish. Vím, kým jsem byl. Byl, byl jsem rebelem, byl jsem pišným. And if you would if you were able to look into my heart with the spiritual x-ray, kdybyste dokázali vidět do mého nitra takovým, řekněme, duchovním rengenem, the medical exam would would say he is so sick he is dead. Tak te, to řekněme do vyjádření toho lékařského konzília by bylo ten je tak nemocný, že je vlastně mrtvý. There is no hope for him to live. Beznadějný případ. But that is how amazing God's grace is. A to je přesně jak úžasná je Boží milost. When I was dead in my sin, God opened my eyes. Když jsem byl mrtvý ve svých hříších, Bůh otevřel mé oči. And he gave life to my dead heart. A on dal život tomu mému mrtvému srdci. And he showed me not only my deadly illness, but the cure that is in Christ alone. On nejenom, že mi ukázal tu moji smrtelnou nemoc, ale ukázal mi i tu cestu uzdravení, která je jen a jen v Kristu. You want to know what I had to do to receive that forgiveness? Chcete vědět, co jsem musel učinit, abych odpuštění zažil, přijal? You might want to take out a pen and make a list. You ready? Můžete si vzít papír a pozor, bude dlouhý seznam. All right. This is what I had to do. Tak to je to, co jsem musel udělat. Nothing. Nic. <laughs> God opened my eyes before I did anything. Bůh otevřel mé oči předtím, než jsem cokoliv udělal. He gave me life when I did no good works. Dal mi nový život předtím, než jsem udělal jakýkoliv dobrý skutek. He allowed me to see the glorious truth that Christ died on the cross for my sins. On mi dovolil vidět, jak dovolil vidět tu hodnotu toho, že Bůh v Kristu zemřel za mé hříchy. And when he opened my eyes, he gave me the faith that I needed. A když otevřel mé oči, dal mi víru, kterou jsem potřeboval. Ephesians 2:8 says it is for, for it is by grace that you are saved through faith, and that not of yourselves it is the gift of God not a result of works so that no one may boast. V Efeským 2:8 čteme, že neboť jste zachráněni milostí skrze víru, a ta záchrana není z vás, je to boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. So when God opened my eyes, I believed and I repented. Když Bůh otevřel mé oči, já jsem uvěřil a činil jsem pokání. And that was by his grace. A to bylo jen jeho milostí. And that's what all of us need. A to je přesně to, co všichni potřebujeme. And that's what can happen in you. A to je, co se může stát i ve vás. But you must be willing to acknowledge the truth. Ale musíte být ochotní přijmout pravdu. You must be willing to acknowledge that you are in rebellion against the holy God. Musíte být ochotní přijmout, že jste ve vzpouře proti svatému Bohu. You must be willing to acknowledge that you need his grace. Přijmout, že potřebujete jeho milost. If you say tonight that you are not a rebel, you've proven that you are. Když řeknete, že nejste zbouřenci, vlastně dokazujete, že jste. And if you say that you are not spiritually sick, you are showing one of the most revealing si- symptoms of this spiritual sickness. A pokud budete tvrdit, že nejste duchovně nemocní, tak vlastně tím budete prokazovat ten nejhlavnější symptom duchovní smrti. If you think that you are not sick, you have the deadly symptom of spiritual blindness. A když budete říkat, že nejste nemocní, tak ma- prokazujete ten symptom duchovní slepoty. I know that you know that this is a wonderful privilege to be at camp. Já vím, že je to úžasné privilegium být zde na kempu. Yes, it's a privilege to learn English. Je to úžasné privilegium učit se angličtinu. 
but the knowledge of English is rubbish compared to the privilege of knowing Christ. Ale znalost angličtiny je odpadem, řekněme, proti tomu znát Krista. Hmm. So confess your sins and cry out to the great physician who will heal you. Tak vyznejte své hříchy a volejte k největšímu lékaři a on vás uzdraví. Jesus says in John 6:37 the one who comes to me I will certainly not cast out. Ježíš říká v Janu 6:36 že ten kdo ke mně přichází jistě jej nevyženu. So we saw the, the cause of Jesus's earthly ministry that he opposed the status quo of this world to save the lost. A tak jsme viděli Ježíše v jeho pozemské službě, že on odmítal ty, ten, to status quo, ten pořádek k tehdejší. And we saw the glorious cause of Jesus's death. A viděli jsme ten svatý, uh, znešený důvod jeho smrti. That he bore our sin on himself to satisfy the just wrath of God against us. Že tím, že nesl hříchy on, naše hříchy na sobě, tak usmířil Boží hněv. So that all who have faith in him would receive forgiveness of sins. Tak aby všichni, kteří v něj uvěří, přijali odpuštění hříchu. Jesus' cause continues. A ta jeho mise vlastně pokračuje. He continues to oppose the status quo of this world. On stále pokračuje v tom, že boří ten, řekněme, zažitý pořádek tohoto světa. And that's why every year I come back it's such a joy because I see that he has delivered more and more saints from this this nation that has been plagued by atheism. A tak kdykoliv se sem rok za rokem vracím, tak vidím, že skutečně ta jeho moc přináší nové a nové ovoce a přináší nové svaté v téhleté zemi, která je zamořená ateizmem. And he's continuing that work all over the world. A pokračuje tak na celém světě. Friends, if only you knew the rejoicing that, would, that happens in heaven every time one check turns to Christ. Kdybyste si dokázali představit tu radost, která je v nebi, kdykoliv se jeden Čech obrátí ke Kristu. And instead of rebelling against their loving God, rebels instead against the status quo of this world. A tak místo, aby jsme rebelovali proti svatému Bohu, tak rebelujeme proti tomu status quo dnešního světa. By walking the way Christ walked. A to tím, že půjdeme tou stejnou cestou, jako šel Kristus. So if God is prodding your heart, a tak pokud Bůh vede vaše srdce, and if you are beginning to see your need for Christ, a vy začínáte vidět vaši potřebu Krista, or if you are even considering what these things mean for you, a nebo když alespoň přemýšlíte, co to pro mě znamená, find a Christian tonight. And ask us why we follow Christ. Tak si najděte nějakého křesťana mezi námi a zeptejte se ho, co to znamená. Ask us about anything that might be hindering you from following him and receiving the joy of knowing him. Ptejte se na cokoliv, co vám ve vašich životech brání a co vás odděluje od toho přijmout Ježíše. Don't avoid those questions, but deal honestly with them. Nebraňte se těm otázkám, ale jednejte s nimi zcela napřímo. And whatever you do, don't delay. A cokoliv potřebujete udělat, neodkládejte. But cry out to the great physician who will heal you. Ale volejte k tomu velkému lékaři, který vás uzdraví.